বাধ্যতামূলক হলেও ভ্যাট অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার ব্যবহারে আগ্রহ নেই দেশি কোম্পানিগুলো জাতীয় রাজস্ব আর্ট বোর্ড এনবিআর এর হিসেবে এই সফটওয়্যার ব্যবহারে আবেদন করেছে মাত্র 20টি প্রতিষ্ঠান তবে ব্যবহার না করায় আপাতত শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না এনবিআর বিশ্লেষকরা বলছেন সফটওয়্যারটি ব্যবহার না হলে ভ্যাট ফাঁকির সুযোগ থেকে যাবে বছরে লেনদেন 5 কোটি টাকা কিংবা তার বেশি এমন কোম্পানির ভ্যাট ও অন্যান্য লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণে বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে গত জুনে নির্দেশনা জারি করে এনবিআর অনলাইনে কোম্পানির হিসাব খতিয়ে দেখতে এই নির্দেশনা দেয়া হয় এতে যেমন ভ্যাট ফাঁকির ঝুঁকি কমবে তেমনি কমে আসবে ব্যবসায়ীদের হয়রানি প্রযুক্তি খাতের 24টি প্রতিষ্ঠানকে সফটওয়্যার তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয় তবে কোনো কোম্পানি চাইলে নিজেরাও তৈরি করতে পারবে এনবিআর এর হিসাবে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ে এই সফটওয়্যার ব্যবহারে অনুমতি চেয়েছে মাত্র 20টি কোম্পানি যার বেশিরভাগই বহুজাতিক অনেকে বলছেন যে আমাদের এখন বিজনেস ভালো না আমাদের কস্টিং বেড়ে যায় এগুলো মেইনটেইন করতে তো এগুলো অনেকে বলছেন তো এইজন্য আমরা খুব চাপ দিচ্ছি না যাতে নতুন এন্টার কোন নেতিবাচক প্রভাব আবার ব্যবসায়ীদের মধ্যে না পড়ে সফটওয়্যার ব্যবহারে জটিলতা ও খরচ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আগ্রহ নেই বলছেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা পর্যায়ক্রমে না করে একসঙ্গে সব প্রতিষ্ঠানের জন্য এই নির্দেশনা জারি সমালোচনা করছেন তারা ইনপুট আউটপুট কোএফিসিয়েন্ট ইজ এ মেজর ফ্যাক্টর ইন্টিগ্রেশন এটা একটা মেজর চ্যালেঞ্জ এটা একটা এবং যে ইন্টারনাল যদি যত যার যদি এটাকে বলে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস যদি মাল্টিপল হয় এবং ইনপুটের পরিমাণ যদি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে জটিলতা খুব বেশি বিশ্লেষকরা বলছেন এই সফটওয়্যার ব্যবহারে এনবিআর ও ব্যবসায়ী দু পক্ষেরই লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে বলছেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া না হলে কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করা যাবে না আতঙ্ক করছে ও শৈথিল্য কাজ করছে বেশি আপনি খেয়াল করেন দুই হাজার সালে যখন বলা হলো যে দুই বছর স্থগিত থাকবে তারপর থেকে কিন্তু ব্যবসায়ীরা কিন্তু অনেক খারাপ ব্যবসায়ী যারা আমি বলবো যারা ফাঁকি দেয় যারা আইন কোনো ঠিক মতো মানতে চায় না তারা এই সুযোগটা নিচ্ছে কিন্তু এবং এটার সংখ্যা কিন্তু খুব কম না এনবিআর এর হিসাবে বছরে পাঁচ কোটি টাকা লেনদেন করে দেশে এমন প্রতিষ্ঠান আছে অন্তত দশ হাজার রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ নিয়ে কথা বলতে তেজগাঁও থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ঢাকা কনসালটিং লিমিটেডের লিড কনসালটেন্ট শেখ তারেক জহির তারেক এই যে ব্যবসায়ীরা একদিক থেকে বলছেন যে তাদের নানান ধরনের জটিলতার জন্য ভ্যাট দেওয়া তাদের জন্য কঠিন কিন্তু যখন একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে তখন তাদের এই জটিলতা নিশ্চয়ই কমে আসার কথা তারপরেও তারা এটি ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছেন না কেন জাহিদ ধন্যবাদ আপনাকে যে কোনো সফটওয়্যার বিশেষ করে এই ভ্যাট সফটওয়্যারটি যদি আইন মতো সঠিক সফটওয়্যার ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তাহলে এটার বেনিফিট অনেক বেশি বেনিফিটগুলো ব্যবসায়ীরা যেমন পাবেন সরকারের পক্ষ থেকেও একই রকম বেনিফিট পাওয়া যাবে আমি একটু বেনিফিটগুলো আপনাকে একটু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রোডাকশান প্রসেস বা তার টোটাল বিজনেস প্রসেসের জটিলতাটা একটু বেশি থাকে এই জটিলতার একটা বড় অংশ কমে যাবে যখন ভ্যাট সংক্রান্ত প্রতিটি ডেটা তার এক্সিস্টিং সিস্টেমের সাথে মিলিয়ে কিংবা সে যদি ম্যাল বা ওই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যদি এটা ম্যানুয়াল রেকর্ডও রাখেন এই রেকর্ডগুলোর স্বচ্ছতা এবং অ্যাকুরেসি ভ্যাট সফটওয়্যারে আসলে অনেক বেশি বেড়ে যাবে এতে করে ব্যবসায়ী মহল তার প্রতিটি পণ্যের ইনপুট আউটপুট রেশিও তার সেলস রেকর্ড তার পার্চেস রেকর্ড তার ইনভেন্টরি রেকর্ড এর প্রতিটি জিনিস তার ভ্যাট রেকর্ডসের সাথে তার বিদ্যমান যেই ডেটাবেস সেটা সফটওয়্যারে হতে পারে ম্যানুয়ালি হতে পারে এ সবগুলোর সাথে একই একই রকমভাবে থাকবে সরকারির কোষাগারের কথা যদি চিন্তা করেন ভ্যাট অথরিটির জন্য এই ডেটাগুলোর অ্যাকুরেসি যাচাই করা এবং এই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে যদি কোনো দ্বিমত তৈরি হয় কোনো চ্যালেঞ্জ আছে কোনো ক্লেইমের ভিন্নতা আসে সেটা ব্যবসায়ী মহলের সাথে খুব সহজেই ওনারা সুরাহা করতে পারবেন বিকজ তখন যেটা হবে এভরিবডি উইড বি টকিং অ্যাবাউট ওয়ান সিঙ্গেল সেট অফ নাম্বার্স যেটা আসলে 
দুনো পক্ষের কাছেই একই রকম ভাবে আছে তারেক এইখানে গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা অনেক সময় দেখি যে সরকার এবং বিশেষ করে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো নানান সময় দুই রকমের তথ্য আমাদেরকে দেয় দেখা যায় যে সরকার দাবি করছে যে প্রতিষ্ঠানের কাছে তারা ভ্যাট বাবদ কিছু টাকা পাবে কিন্তু প্রতিষ্ঠান ভিন্ন তথ্য দিচ্ছে ফলে এই যে জটিলতাগুলি তৈরি হয় সেইগুলি যদি একটা সফটওয়্যারের মধ্য দিয়ে এই হিসাবগুলি রাখা হয় তাহলে নিরসনের সম্ভাবনা কতটুকু এই এই ধরনের সমস্যা একবারে তো চলে যাবে না যে কোনো পরিবর্তন বা এই ধরনের একটা ইমপ্লিমেন্টেশনে কিছু সময় দিতে হয় তবে অবশ্যই এটার মাত্রা প্রথম ধাক্কাতেই অনেকখানি কমে আসবে তবে জাহিদ আমি আপনাকে প্রথমে যেটা বলেছি এই সফটওয়্যারটার কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনটা জরুরি মানে ইটস নট লাইক ইউ গো টু এ স্টোর বাই দ্য সফটওয়্যার অফ দ্য শেলফ অ্যান্ড পুট ইট অন ইউর পিসি ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যিনি সফটওয়্যার বোঝেন তিনি বিজনেস বোঝেন কি না আর যিনি বিজনেস বোঝেন তিনি আবার ভ্যাটের আইনটা বোঝেন কি না সো সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশনটার জন্য এই তিনটের ইন্টিগ্রেশন খুব বেশি জরুরি এটা ব্যবসায়ী মহল এবং সরকার দোনো পক্ষেরই উচিত হবে পেশাদারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে কথা বলা এবং প্রজেক্টটা ঠিকমতো ইমপ্লিমেন্ট করা আরেকটি যে বিষয় আছে সেটা হচ্ছে হয়তো এটা ব্যবসায়ী মহলদের কাছে একটা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা যে কয়জন বা যে কটা সফটওয়্যার হাউসকে এই সফটওয়্যার তৈরি এবং বিতরণের জন্য বলেছি সরকারি পক্ষ থেকে তারা যথেষ্ট কি না দশ হাজার যদি পাঁচ দশ হাজার যদি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হয় যারা পাঁচ হাজার পাঁচ পাঁচ হাজার কোটি থেকে বা এর উপরে বিক্রি করছেন সরি পাঁচ কোটি বা তার চেয়ে উপরে বিক্রি করছেন তাহলে আপনার দশ হাজার ইমপ্লিমেন্টেশন হতে হবে আমাদের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো যারা এই সফটওয়্যার দিচ্ছেন তাদের যথেষ্ট জনবল আছে কি না কারণ এই সফটওয়্যারগুলোতে হয় কি একটা স্কেলেবিলিটির ব্যাপার আছে আজকে যিনি পাঁচ কোটি টাকা বিক্রি করছেন তার ব্যবসায়িক গ্রোথ যদি সামনের বছর পনেরো বিশ তিরিশ এভাবে করে বাড়তে থাকে এই সফটওয়্যারটারও কিন্তু এই অনেক বেশি সংখ্যক ট্রানজ্যাকশান প্রসেস করার মতো ক্যাপেবিলিটি থাকতে হবে আমরা যখন কথা বলি তখন ব্যবসায়ীরা কিন্তু বলেন যে এই তারা পুরোপুরি আস্থায় নিতে পারেন না টেকনোলজিকে ফলে টেকনোলজিকে কিভাবে তারা আস্থায় নিতে পারে সেই বিষয়টি এনবিআর তাদেরকে তৈরি করার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে এবং ব্যবসায়িক সুবিধাগুলি বোঝানো সেইটা তারা একটা লিড রোল নিতে পারেন কি না জি নিশ্চয়ই পারেন এটা এই হ্যান্ডশেকটা হয় কিভাবে যেটা করা উচিত সরকার পক্ষ থেকে রেগুলেটরি অংশগুলো যদি কাভার করে দেয়া হয় তখন ব্যবসায়ী মহলকে যেটা করতে হবে ব্যবসায়ী মহলকে তার এন থেকে একজন বিজনেসের পুরো প্রসেসটা জানেন এরকম একজন এক্সপার্টকে দিতে হবে আরেকজন লাগবে যিনি আসলে সফটওয়্যার পুরোটা বোঝেন সো এটা কিন্তু একটা সফট আমি প্রথমে যেটা বলেছি যে সফটওয়্যারটা এনে আপনি জাস্ট বসিয়ে দিলে কিন্তু এটা কাজ করবে না আরেকটা ব্যাপার আছে যেটা ব্যবসায়ী মহল যদি কষ্টের কথা চিন্তা করেন এটা হচ্ছে ডেটা প্রসেসিংয়ের একটা কস্ট বেড়ে যেতে পারে যেমন আপনি যদি আপনার যে এক্সিস্টিং সফটওয়্যার সিস্টেম আছে সেটার সাথে যদি আপনার ভ্যাট সফটওয়্যারটা ইন্টিগ্রেশন না হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে একটা বাধা আসতে পারে যে আমার এখন এতগুলো লোক লাগবে শুধু ভ্যাট সফটওয়্যার সিস্টেমটাকে আপডেট করবার জন্য সো এটার একটা বাস্তব দিক যেমন আছে বাট এটা খতিয়ে দেখবারও ব্যাপার আছে কারণ এই ভ্যাট সফটওয়্যারটা যদি আপনার এক্সিস্টিং সফটওয়্যার বা সিস্টেম থাকে তার সাথে যদি পুরোপুরি ইন্টিগ্রেশন হয় এবং ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমি যেটা বারবারই বলছি পেশাদারিভাবে এই ইমপ্লিমেন্টেশনটা করতে হবে তাহলে আসলে ব্যবসায়ী মহল যেমন সুবিধা পাবেন তার প্রতিটি ডেটা প্রতিটি ট্রানজ্যাকশানের স্বচ্ছতা অনেক বেড়ে যাবে তিনি তার ইনভেন্টরি রেকর্ড ভালো বুঝবেন সেলস রেকর্ড ভালো বুঝবেন তার ইনপুট আউটপুট রেশিও উনি ভালো বুঝবেন ওনার কস্টিংয়ে সব ভালোভাবে উনি আরও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা পরিচালনা করতে পারবেন এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেশনটা যদি হয় সরকার পক্ষ ব্যবসায়ীদের যিনি বিজনেস প্রসেসটা বোঝেন তার সাথে ইন্টিগ্রেশন এবং সফটওয়্যার কোম্পানি এই তিনটার ইন্টিগ্রেশন যখন হবে তখন ব্যবসায়ী মহল থেকে দীর্ঘদিনের যে একটা দাবি আছে যে তারা হয়রানির শিকার হন ভ্যাট বা এনবিআর কর্তৃপক্ষের অফিসিয়ালদের হাতে এটার মাত্রা আমার ধারণা সিগনিফিকেন্টলি কমে যাবে 
তারেক এই ক্ষেত্রে এনবিআর অবশ্যই একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে কিন্তু ব্যবসায়ীরা যে যে বারবারই তাদের ভয়ের কথা বলেন যে কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই মানুষের একটা ভয় থাকে ফলে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা সরকার চাইছে যে যথাযথভাবে আরও বেশি রাজস্ব আদায় হোক সেই ক্ষেত্রে সরকারের এখানে একটা ভূমিকা রাখার প্রয়োজন আছে কি না যেন ব্যবসায়ীরা ফ্যাট সফটওয়্যার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হন হ্যাঁ অবশ্যই উদ্বুদ্ধকরণের একটা ব্যাপার আছে প্রথম ভীতিটা যদি যদি এটা টেকনোলজিক্যাল ভীতি হয় আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এই ভীতিটা খুব সহজ কারণ এই ভ্যাট সফটওয়্যারটা খুব বেশি যে জটিল বা এটা খুব অপারেশনটাকে জটিল করে দিবে ব্যাপারটা তেমন না আর রাজস্ব আদায়ের যে ব্যাপার আছে ধরেন দেশি স্কেলে যদি বলি এই ভ্যাট সফটওয়্যার সরকারের পক্ষ থেকে ইমপ্লিমেন্টেশনে জোর দেবার আগেই কিন্তু বাংলাদেশের অনেক দেশি কোম্পানি তারা নিজেদের মতো করেই কিন্তু ভ্যাট সফটওয়্যার বানিয়ে নিয়েছেন এবং তারা কমপ্লিটলি কমপ্লাইন্ট ওয়েতে দে আর রানিং দে আর বিজনেস তো আমি এই এইখান থেকে আসলে ব্যবসায়ী মহলের টেকনোলজিক্যাল ভিত্তি যদি থাকে সেটার একটা ব্যাপার আছে সেটা কাটিয়ে ওঠা যাবে আমি রিপিটেডলি বলছি আর সবচেয়ে বড় বড় সুবিধেটা হবে যেটা সেটা হচ্ছে যে ব্যবসায়ী মহল থেকে সব সময় আমরা যেই যেই আলোচনাটা বিভিন্ন ফোরামে পেয়ে এসেছি হয়রানির ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যাবে শেখ তারেক জহির অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য